ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചുട്ട കോഴിയും ഹമ്മൂസും ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാനിതൊരു കപ്പ് കടല വെള്ളക്കടല എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി കാശ്മീരി ചില്ലി കുരുമുളക് ചെറുനാരങ്ങ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഓയില് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് പുരട്ടി വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളകാണ് കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇഞ്ചി ചേർക്കണില്ല അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതൊരു മുഴുവൻ കോഴിയായതുകൊണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഈ മൂന്ന് മിക്സ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കോയിൽ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇതിന് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിരിക്കണം ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ പുരട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് പുരട്ടി പിടിപ്പിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ആറ് മണിക്കൂർ വെച്ചിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആറ് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്താൻ വേണ്ടി ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഓവൻ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഓവൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കേണ്ടത് അതിൽ നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ആവുമ്പോൾ അൻപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളിത് പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം ആ ഓവനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ കുത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവൻ്റെ മേലിലും താഴിലും ഉള്ള കോയില് ചൂടാകുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചു ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ കോഴി ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മേലെയുള്ള കോയിൽ മാത്രമേ ചൂടായി വരുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇതുപോലെ തിരിഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടെ നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ അത് വേവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് അമൂസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അമൂസിൻ്റെ കടല നമ്മൾ വിസിലടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതൊരു അഞ്ച് വിസിലെങ്കിലും വന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മുഗൾ ഭാഗം ഉണങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അമ്മൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് തഹീന വേണം തഹീന കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് എള്ള് എടുത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതിൽ വേറെ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം ഇതുപോലെ ഇളക്കി ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ഈ കളർ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയിലിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് തഹീന ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ തഹീനക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം എല്ലെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഒലിവ് ഓയിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായി
അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി പോകാനും പാടില്ല നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വിസിലടിച്ച കടല ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എത്ര നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുന്നോ അത്രയും നന്നായിട്ടായിരിക്കും അമൂസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാവുന്നവരെ നമ്മളിത് വേവിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആ എടുത്ത ഒരു കപ്പ് കടല വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗൾ നിറയുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളക്കടല വേവിച്ചത് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തു ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കടലയുടെ കൂടെ അരഞ്ഞ് ചേരാതിരിക്കാൻ ചേരാ ചേരാതിരിക്കുമോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആ കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് പുളിപ്പ് അധികം ഇല്ലാത്ത തൈര് പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തഹീനയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങി തഹീന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഓഫ് ചെയ്ത് അതൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അരച്ചെടുക്കുക അധികം വെള്ളം ചേർക്കാത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടല വേവിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത കുക്കറിലുള്ള അതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ട ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലൂസാക്കിയെടുക്കാം അല്ലാത്ത സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ലൂസാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹമൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കുക്കായ ചിക്കനും ഹമൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയായി കാണാം ബായ്